，小雪。还叫叔叔，爸，哎，哎呀，真好，宋甜，我今天就把小雪交给你了啊！人生不易，互相珍惜。爸，放心吧，放心。小雪，很久以前，师傅跟我说，要我找一个像木槿花一样的女孩。起初不明白，但是直到我当初看到你穿着旗袍向我走来的那一刻。年哥，我突然就懂了。你就像开在我人生中的木槿花，我一直以为你需要我保护
，所以我努力成长。但其实，一直是你走在我前面，带着我向前走。成长的第一步就是更新自我，啊，不对，是自力更生。你想想呀，自力更生多刺激啊！一下子就违背了三大原则。是你在我最难过无助的时候，带我走出悲伤。你有什么委屈，都别憋在心里，撒出来就好了。我肩膀替你靠着。我也想给这个世界留下点什么。我希望百年之后，我所留下的东西，能够被世人所看到。无论你选什么。都可以跟你，拜拜。是你给我勇气，让我成为理想中的自己。以前你陪着我慢慢长大，余生我陪着你慢慢变老，好不好？四年哥，其实，在结婚前的日子里面，我挺害怕的。我害怕结婚以后我们会变，我害怕四年哥你会变。可是，就当我们刚刚牵着手走向这里的时候，我突然一点都不害怕。我知道我们会变，我们会变得家长里短，会变得吹毛求疵，会变得因为小事而争吵，因为对方的变化而生气。但是我们要在一起的日子那么长，我相信变化只会让我们的心越来越近。我以前，我以前不明白，执子之手，与子偕老有什么好的呀？我总是想，如果跟一个人一辈子只在一个地方待着，那该多没意思呀！可是现在，我终于明白了，因为。即使是给我全世界的精彩，也没有你能够待在我的身边，陪着我讲。啊好啊，没事，老师，我爸爸在里面上班，我爸爸也在里面上班，那也不能乱跑呀，走丢了怎么办啊？今天老师带你们参观藏修院，好不好？好。来，慢点啊。